सो हेलो एवरीवन दिस इज सी एस अनिदा सराफ योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच सो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एग्जाम के लिए कुछ दिन बाकी हैं खाली एंड दिस इज द टाइम दैट यू शुड बी गियर्ड अप फॉर योर एग्जामिनेशन राइट बिकॉज हर एक दिन मैटर करता है हर एक घंटा मैटर करता है हर एक सेकेंड मैटर करता है आप ये मत सोचिएगा कि यार ठीक है पंद्रह मिनट से क्या होगा दस मिनट से क्या होगा इस वक्त हर एक सेकेंड आपके लिए मैटर करता है हर एक दस मिनट जो आप एक्स्ट्रा देंगे हर एक पंद्रह मिनट जो आप एडिशनल इन्वेस्ट करेंगे लास्ट में आपको पता चलेगा उसके वजह से आपके कुछ प्रीशियस मार्क्स सेव हो रहे हैं या कुछ प्रीशियस मार्क्स इन्हेंस हो रहे हैं सो राइट नाउ यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि हर एक सेकंड आपके लिए प्रीशियस है और आपको एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है नाउ डूरिंग द लास्ट फ्यू डेज अपन जब सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हैं तो नॉर्मली अपना एक स्ट्रैटेजी होता है सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रैटेजी होता है यार कि आखिरी के जो कुछ दिन बाकी हैं उसमें एक बार फटाफट सारे सब्जेक्ट्स का मैं रिवीजन कर लेता हूं तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि यार सारे सब्जेक्ट्स का फटाफट एक बार रीड कर लिया और एक बार रीड करके एग्जाम में चले गए कि ठीक है यार आखिरी कुछ दिन बाकी है तो जो भी चैप्टर्स है एक बार क्या कर लेता हूं मैं फटाफट गो थ्रू कर लेता हूँ सारे सब्जेक्ट के एंड अकॉर्डिंगली दे गो इन द एग्जाम हॉल एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक दे मेक I am going to suggest you some revision tools that you should use during the last few days. That is going to be very, very beneficial to you all. और अगर आपने उसे follow कर लिया तो आपके revision में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा improvement आएगा आप drastically चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से achieve कर पाएंगे ठीक है तो कुछ चीजें जो आप करते हो जो आपको नहीं करनी और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है कैसे करना है तो अपन जब रिवाइज करते हैं नॉर्मली अपना स्टडी मैथडोलॉजी क्या होता है ठीक है यार सपोज ऑडिट रिवाइज कर रहा चार दिन में फटाफट पूरा सिलेबस मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया काम खत्म दैट इज वॉट वी डू बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी आपको यह चीज समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज कि यार हर टॉपिक को आप सिर्फ गो थ्रू नहीं कर सकते हर टॉपिक को आप सिर्फ गो थ्रू नहीं कर सकते देर आर ए फ्यू टॉपिक्स विच ऑलवेज रिक्वायर्स डिटेल्ड अटेंशन and there are a few topics which you can always let it go but how will you decide which are the topics that require detailed attention and which are the topics that you can just let it go kaise decide kare hum hamare padhne ki strategy kya honi chahiye to dekho aapko na ek cheez apne andar dimag mein fit karna hai ki aap pure saal se mehnat kar rahe ho maybe kafi bacche aise hain ki 2 2.5 saal se mehnat kar rahe hain and minimum har ek bachcha 1 saal se to mehnat kar hi raha hai आज इस मुकाम में पहुंचने के लिए अपने एग्जाम को देने के लिए तो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव डन योर रिविजन यू हैव डन योर क्लासेस मे बी यू हैव गिवन टेस्ट एज वेल तो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ पोजीशन दैट यू नो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको आता है ज्यादातर चीजें आपको आती है, है ना तो आपको क्या करना चाहिए पता है आप जब पढ़ रहे हो आपको रिकॉलिंग टेक्निक यूज करना चाहिए वट इज द रिकॉलिंग टेक्निक जितने भी पेजेस हैं आपके बुक के जितने भी पेजेस हैं आपके बुक के आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो समरी नोट्स फॉलो कर रहे हो आपने क्या करना है एक बार उस पेज की ना इमेज देखनी है एक बार उस पेज की शक्ल देखनी है उस पेज को एक बार देखना है और देखकर असेस करना है कि यार इस पेज से मेरे को क्या कंफर्ट लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया तो कंपनी ऑडिट के फर्स्ट पेज में दिया हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स सेक्शन वन तब देखो कि यार देखकर क्या मेरे को कंफर्ट लेवल आ रहा है सिर्फ टॉपिक का हेडिंग देखो और टॉपिक का हेडिंग देखकर आप सोचो कि क्या मैं इनर कंटेंट रिकॉल कर पा रहा हूं क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूं क्या मेरे को याद आ रहा है थर्टी डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होना पड़ता है अगर वहां पर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाती तो एजीएम के अंदर नाइन्टी डेज में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के किसमें मेंबर्स करते थे फाइव ईयर्स का पॉइंट था ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना था रेटिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या ये सारी बात आप रिकॉल कर पा रहे हो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो वो सारी बातें पेजेस देखकर पेज देखकर यानी कि आपको उस पेज में टाइम इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है काफी बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि उस पेज में भी आप उसी श्रद्धा से रीड करेंगे और अगले पेज को भी आप उसी श्रद्धा भक्ति से रीड करेंगे उस पेज में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप सीधे नेक्स्ट पेज में चले जाओ अब मान लो नेक्स्ट पेज में कॉन्सेप्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स ठीक है तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स में आप सोचो क्या क्या रिकॉल कर पा रहे हो सो सो सपोज लेटर्स से आप रिकॉल कर पा रहे हो ओके इंडिविजुअल था तो वन टर्म था फाइव इयर्स का फर्म है तो दो टर्म था फाइव कंजर्वेटिव इयर्स का फिर एक कूलिंग ऑफ का पॉइंट था एक रेस्ट्रिक्शन था अच्छा ठीक है एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन था लिस्टेड कंपनी था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एक लिमिट दिया था प्राइवेट कंपनी का लिमिट दिया था शिट्स यार मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्या था अब यहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है आपने सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लिया होता सब चीज ना आप बेकूफी कर रहे होते आप, आ
रोटेशन का लिमिट में रिकॉल नहीं कर पाया तो ओके मेरे को रोटेशन का लिमिट चार बार देख लेना चाहिए अपने मन में उसे रिकेपुलेट कर लेना चाहिए बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए लिख के देख लेना चाहिए मेरे को टाइम वहां रोटेशन के लिमिट में लगाना चाहिए क्लियर है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भैया मेरे को किस चीज में टाइम ज्यादा लगाना है किसमें कम लगाना है को, कोई एक ऐसा पेज आएगा और ये तो मेरे को याद है एक मन के अंदर एक विश्वास आएगा और ये तो मेरे को याद है एग्जाम से पहले एक बार देख लूंगा लिख के आ जाऊंगा तो बस आगे भर जाओ मन में कभी भी हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस नहीं आएगा एक मन में आएगा कि चलो यार देख लेता हूं एक बार इसको भी रीड कर लेता हूं लेकिन आप इस तरीके से पूरा सिलेबस को कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में कम टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे अगर आपको एट्टी भी कॉन्फिडेंस आ रहा है एक टॉपिक से कि यार ये तो मेरे को याद आ रहा है आई एम एबल टू रिकॉल मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आई फील की एग्जाम से पहले एक बार देख लूंगा तो मैं लिख पाऊंगा तो यार भर जाओ उस टॉपिक को स्किप कर दो उस टाइम ठीक है जहां आपको लगा कि ये चीज मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा मेरा ब्राइंड ब्लैंक हो रहा है लिमिट जैसी कोई चीज है पेनल्टी जैसी कोई चीज है कोई ट्रिकी पॉइंट है जो मेरे को याद नहीं रहता वहां टाइम डबल लगा दो यार टाइम वही लगना है आपने जो टोटल टाइम सब्जेक्ट के लिए अलॉट किया था चार दिन उसी टाइम फ्रेम में आपको चीज खत्म करना है लेकिन होगा क्या आपका क्वालिटी ऑफ रिविजन डबल हो जाएगा फर्स्ट कैंडिडेट जो पूरे सिलेबस को बस एक बार देख लेता वो चार दिन बाद भी उसी पोजीशन में रहता जो वो प्रीवियस रिवीजन में था वो दस बीस परसेंट इंप्रूव कर पाता लेकिन सेकंड कैंडिडेट जिसने मेरी टेक्निक यूज करी है चार दिन बाद उसके कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन हो जाता और हो जाएगा और उसको पूरा सिलेबस अच्छे से याद रहेगा तो ये चीज आपको यूज करनी है फॉर एवरी चैप्टर फॉर एवरी सब्जेक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मन में हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस किसी को नहीं आ गया आएगा रैंकर को भी नहीं आता एट्टी परसेंट कॉन्फिडेंस आ रहा है किसी टॉपिक से तसल्ली मिल रही है पेज देखकर शक्ल अच्छा लग रहा है आगे बढ़ जाओ कहीं तसल्ली नहीं मिल रही है कम एश्योरेंस मिल रहा है वहां पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दो ठीक है तो ये पहली चीज आपको फॉलो करनी है दूसरी चीज आपने एक हैबिट बना लेनी है सर याद रखना एग्जाम में ना आप लिखने वाले हो एग्जाम में यू आर गोइंग टू राइट द आंसर वेन एवर यू स्टडी ए टॉपिक एक बार माइंड में ना फ्रेम कर लो यार अगर क्वेश्चन इससे आया तो मैं एग्जाम में लिखूंगा कैसे प्रेजेंट कैसे करूंगा उस चीज को फॉर एक्साम्पल सिंपल सा क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का बट एग्जाम में आ गया हाउ एम गोइंग टू राइट इट एक बार दस सेकंड लगेगा मैंने विजुअलाइज कर लो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूंगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स फिर एप्लीकेबल के बारे में लिख दूंगा फिर मैं सेकंड पैरा यूज करूंगा फिर मैं थर्ड पैरा यूज करूंगा फिर मैं कंक्लूड करूंगा ठीक है मैं इस तरीके से लिख दूंगा मैं ये वर्ड यूज कर लूंगा दस सेकंड लगेगा किसी भी टॉपिक में एक बार माइंड में खाली फ्रेम कर लो कि हाउ एम गोइंग टू राइट एंड वट इज द क्वेश्चन दट कैन कम तो उससे क्या होगा कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आपका कंफर्ट लेवल इंक्रीज हो जाएगा योर कंफर्ट लेवल इज गोइंग टू इंक्रीज ठीक है तो ये सेकंड चीज आपने करनी है तीसरी चीज आपको जो करनी है अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई अब जो तीसरी चीज आपको करनी है दैट इज आपको मेक श्योर करना है कि यार हर एक चैप्टर में एटलीस्ट एक दो आंसर आपको लिख के देखना है भले चार दिन का टाइम है रिवीजन के लिए तीन दिन का टाइम है जो भी है बट एक ने आंसर मेरे को लिख के देखना है एंड इफ पॉसिबल मेरे को हंड्रेड मार्क्स का टेस्ट देना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज आपको लगेगा सर हंड्रेड मार्क्स का टेस्ट देने के लिए मेरे को तीन घंटा देना पड़ेगा सर कैसे होगा क्या होगा अरे भैया ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो ऑल दिस एक्सक्यूजेस आर इन योर माइंड ऑल दिस एक्सक्यूजेस आर योर आर ए शिट दैट इज इन योर माइंड एग्जाम हॉल में तुमको डेढ़ दिन में पढ़ के जाना है एग्जाम देना है अभी भी आपको एक हंड्रेड मार्क का टेस्ट देना है ये माइंड ये जिस माइंड में सेट कर लो अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है टेस्ट देने का अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो तीन घंटा डिवोर्ड करने का फिर एग्जाम हॉल में जाकर जब गलतियां करके आओगे तब क्या तुम्हारे पास टाइम होगा दोबारा से छह महीने इन्वेस्ट करने का अगले अटेम्प्ट में बर्बाद करने का अगर वो टाइम नहीं है तो अभी टाइम निकाल लो तीन घंटा टेस्ट देने के लिए और हो सकता है वो चीज दस के जगह बारह घंटे पर हो बारह की जगह चौदह घंटा कर चौदह घंटे पर हो इंक्रीज यूर एफर्ट्स इंक्रीज यूर आउटपुट बट मेक श्योर दैट यू आर गिविंग दैट हंड्रेड मार्क्स टेस्ट इज वेल दैट इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट था जो आपको ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है सर पेज बाय पेज टेक्निक देखो कौन से पेज में ज्यादा टाइम लगाना है किसमें नहीं लगाना कि कौन से टॉपिक में कम टाइम लगाना है किसमें नहीं लगाना उसके बाद एक बार देख लो सोच लो मन में कि भाई एग्जाम में लिखने कैसे वाले हो प्रेजेंट कैसे करने वाले हो लैंग्वेज का यूज करने वाले हो एक बार माइंड में सोच लो उस चीज के बारे में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं एक हंड्रेड मार्क टेस्ट जरूर दो अगर आप एक हंड्रेड मार्क टेस्ट जरूर देते हो तो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ड्रास्टिकल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड दैट दैट इज समथिंग दैट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर योर एग्जामिनेशन इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू गिव मोर टेस्ट देन अच्छी बात है ठीक है अगली चीज जो आपको ध्यान रखना है आप जब रिविजन करोगे आप जब पढ
अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सर आफ्टरनून में जो आपको एग्जाम का टाइम है ना जिस टाइम आप एग्जाम देने वाले हो उस पर्टिकुलर टाइम में आपने सोना नहीं है सोना बंद कर देना बिल्कुल बिल्कुल सोना बंद कर देना वो एक ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग नॉर्मली सो जाते हैं कि ठीक है यार आगे ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे बट अब जो टाइम बहुत कम बचा है तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि उस एग्जाम के टाइम में आपने सोना नहीं है बिकॉज उसी कंफर्ट जोन के साथ आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो जस्ट इमेजिन आप डेली बेसिस में उस टाइम फ्रेम में सो रहे हो एग्जाम हॉल में जा रहे हो कि आप अच्छे से एग्जाम लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे तो मेक श्योर sure कि आपको उस टाइम में सोना नहीं है उस टाइम में आपको आपको इफ पॉसिबल एक टेस्ट की प्लानिंग कर लेनी है जितने भी टेस्ट प्लान करो सेम टाइम में प्लान करो जो एग्जाम का टाइम है तो क्या हो जाएगा पेपर लिखने का हैबिट हो जाएगा आपका माइंड उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलने लगेगा दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अगली चीज सर जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज यू शुड रिमेंबर आपने जितना कर लिया बहुत कर लिया आप उसी को अच्छे से पढ़ लोगे ना आप एग्जाम जाके क्लियर कर लोगे मुझे नहीं पता आपने क्या किया है क्या नहीं किया बट जितना कर लिया बहुत कर लिया उसी को आप कर लोगे तो आप एग्जाम में निहाल हो जाओगे आपका बेरा पार हो जाएगा एक आधा छोटा टॉपिक है एडिशन आपको कवर करना अच्छी बात है मेजर टॉपिक्स आपने कवर नहीं कर रखे हैं डोंट थिंक राइट नाउ कि यू नो आई विल कवर दोज बिग टॉपिक्स एज वेल अगर अभी तक नहीं किया है यार एग्जाम में पंद्रह बीस दिन बाकी है दस दिन बाकी है एक हफ्ता बाकी है अभी मत सोचो उस नए टॉपिक को कवर करने का जो किया है उसको अच्छे से कर लो एग्जाम में ठीक है दस पंद्रह नंबर बाहर से आ भी जाता है कोई बात नहीं है यार एक चीज याद रखना आपकी प्रिपरेशन अच्छी है रिविजन अच्छी है टेस्ट वगैरह आपने दिया है एग्जाम में अगर आपको फिफ्टी मार्क्स का पेपर भी अच्छे से आता ना पचास नंबर का भी तब भी आप पास होकर निकल सकते हो 50 नंबर का पेपर भी अगर आता है तो तब भी आप पास हो सकते हो अगर कॉन्फिडेंस हाई है अगर आपको पता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर इन ए काम काम मैनर इन ए कंपोज मैनर तो ये सारे जो टिप्स थे ना मेरे वो एकेडमिक्स के रिलेटेड थे एकेडमिक्स से रिलेटेड एक टिप और दूंगा मैं आपको जरूरी नहीं है कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आप देख लीजिए आपका कोई स्ट्रॉग सब्जेक्ट है आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉग है 1.5 डेज पहले हो जाएगा आराम से आप उसको भी स्किप कर दीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट है आपको लगता है कि नहीं यार 1.5 डेज में पढ़ के मेरे को मजा नहीं आएगा आप उसको कंसीडर कर लीजिए सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू शुड कंसीडर अब जो कुछ टिप्स आपको मैं दूंगा दैट इज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ये सारे एकेडमिक्स टिप्स दैट आई गेव यू राइट सम स्ट्रेटेजी दैट इज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स डेली बेसिस में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट तीस से चालीस मिनट अपने हेल्थ और माइंड के लिए जरूर निकाल दिया आपको इस वक्त बहुत डिफिकल्ट लगेगा एक सेकंड भी निकालना लेकिन डेली बेसिस में 30 से 40 मिनट अपने हेल्थ और माइंड के लिए जरूर 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 निकाल दिया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट टेन मिनट्स ऑफ मेडिटेशन 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म यू लव मे इट बी जिम मे इट बी वॉकिंग मे इट बी एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स This is very important for your mind and body. Do remember, you can perform well in the exam conditions only if your mind and body is very very active and it is very healthy. And you know, आपका mind एकदम सही condition में काम कर रहा है, सही दिशा में काम कर रहा है. अपने को last thirty minutes के अंदर इतने अपने आपको depression mode में नहीं डालना कि exam hall में हम panic हो जाएं. अभी से आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान रखना है सर? अपने mind का ध्यान रखना है. Because it's the mind which is going to remember what you have learned till now. It is going to retain. It is going to reproduce in the exam. so you have to take good care of your mind तो आपने पढ़नी है आपने मेहनत करनी है बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपने स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर देनी है आपको रात को दो तीन घंटा सोना है खाली ऐसा नहीं है आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू टेक ए प्रॉपर स्लीप ऑफ मिनिमम सिक्स टू सेवन आवर्स आपने डेली एटलीस्ट दस मिनट मेडिटेशन करनी है मेडिटेशन समझ में नहीं आता क्या होता है जस्ट क्लोज यूर आईज एंड जस्ट फोकस ऑन एनी पार्टिकुलर थिंग विच एवर यू वॉन्ट एंड दस मिनट और कुछ ना सोचे दैट इज द सिंपल आर्ट ऑफ मेडिटेशन दैट इज द सिंपलेस्ट आर्ट ऑफ मेडिटेशन right if possible do some pranayams some kind of physical activity that is going to help you out that is going to help you out theek hai to ye cheez apne dhyan rakhni hai relax rehna hai kaam rehna hai composed rehna hai pura din padhna hai mehnat karna hai iska matlab ye nahi ki apne aap ko relax karne ke liye kuch nahi karna 30 se 40 minute apne aap ko doge hi doge doge hi doge आखिर के जो समय बचा है हर दिन अपने लिए टारगेट सेट करें अपने आप को रिवार्ड करें टारगेट सेट करें ये मेरे को अचीव करना है आज के दिन हर दिन का टारगेट होना चाहिए टारगेट अचीवेबल होना चाहिए टारगेट सबके दायरे में होना चाहिए ना कम ना ज्यादा और आपने अपने लिए रिवार्ड फिक्स करनी है कि यार अगर मैं टारगेट अचीव करता हूं तो जो भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फॉर एग्जाम्पल यू लव वनीला आइसक्रीम तो यार मैं वनीला आइसक्रीम खाऊंगा नहीं अचीव करता नहीं खाऊंगा तो आपने अपने लिए टारगेट अचीव कर टारगेट रखना है और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक रिवार्ड रखना है टारगेट अचीव हुआ तो ये रिवार्ड लूंगा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो अपने आपको पनिश करू राइट तो यू हैव टू पनिश एवरी टाइम यू आर नॉट अचीविंग द टारगेट एंड यू हैव टू रिवार्ड यू सेफ एवरी
कितने सारे दोस्त आपके साथ आपके जर्नीज में थे कितने सारे लोग आपके साथ उस जर्नी में खड़े थे सब पीछे रह गए आप यहां पे खड़े हो क्या फर्क पड़ता है आप कुछ अटेम्प्ट फेल हो गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता माय फ्रेंड्स एट लास्ट को यही देखने वाला है सीए बने नहीं बने एक बार को सीए बनने के बाद एक दो महीना कोई पूछ लेगा बेटा कौन सा अटेम्प्ट था एक साल के बाद दो साल के बाद कोई नहीं पूछने वाला कौन सा अटेम्प्ट में पास हुए थे वट विल बी वट विल बी बॉदरिंग एवरी वन इज वैदर यूर चार्ट अकाउंटेंट और नॉट यू आर हियर यू आर सो मच ऑफ सो मच कैपेबल यू कैन डू इट You just need to have faith in yourself. आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो भरोसा खो दिया है अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा खो दिया है यार ये आपके साथ थोड़ी है ये हर किसी के साथ था ये हम पुरानों में पढ़ते हैं रामायण में पढ़ते हैं बजरंग बली जी के साथ भी था हनुमान जी के साथ भी था वो अपनी शक्तियां भूल चुके थे एंड यू नो उनको याद दिलाया गया था कि आप उड़ना जानते हो एंड उसके बाद याद रखो जब उनकी शक्तियां याद दिला दी गई उन्होंने क्या किया उन्होंने समुद्र मंथन कर समुद्र पार कर लिया लंका जला दी तो आपको भी क्या करना है सर अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है आखिरी का जो समय है इस आखिरी के समय के अंदर भी यू कैन ड्रास्टिकली इंक्रीज योर मार्क्स यू कैन ड्रास्टिकली चेंज योर फॉर्च्यून आपके ऊपर है कि ये बचे हुए समय में आप अपनी अभी तक की सारी मेहनत जाया करना चाहते हो बेकार करना चाहते हो या फिर उस मेहनत का रिवार्ड आपको क्या करना है अचीव करना है नरिश करना है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू माई फ्रेंड्स एंड डू रिमेंबर यू कैन डू इट मन में है विश्वास तो डरने की नहीं है कोई बात अपने आप पे रखो विश्वास ठीक है ना एंड एक कसम खा लो मेरे साथ कि सर मुझे नहीं पता मेरा पहला अटैम्प्ट कौन सा था बट आने वाला अटैम्प्ट मेरा आखिरी अटैम्प्ट है सो यू कैन डू इट गाइस डू फॉलो ऑल द टिप्स दैट आई हैव गिवन इन दिस वीडियो बिलीव मी ऑल ऑफ द टिप्स आर रियली गोइंग टू हेल्प यू अबाउट एंड उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा और जितने भी हजारों बच्चे ये वीडियो देखेंगे अगर उसमें से कुछ लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सके और ये वीडियो आपकी फॉर्च्यून्स को चेंज करने में आपकी मदद कर सके तो मुझे लगेगा मेरा मिशन अचीव हो गया आई एम सक्सेसफुल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम सक्सेसफुल एज योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच लव यू ऑल टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट